Walczyć z okupantem można było na wiele sposobów. Jedni robili to bronią, inni piórem, a jeszcze inni modlitwą. Nierzadko to właśnie religia stanowiła jedyną formę ucieczki od okupacyjnej rzeczywistości. Bardzo często również to właśnie kościoły czy klasztory stanowiły jedyne bezpieczne miejsca w mieście. Bardzo często również to właśnie duchowni byli pośrednikami między ludnością a władzami okupacyjnymi. Taką ostoją dla mieszkańców miasta Krakowa podczas okupacji była postać biskupa Adama Stefana Sapiechy, który ze względu na swoją nieugiętą postawę względem okupanta był nazywany księciem niezłomnym. Kościół katolicki był postrzegany jako jeden z głównych wrogów aparatu III Rzeszy. Co prawda na terenie tzw. generalnego gubernatorstwa cieszył się pewną niezależnością względem sytuacji chociażby na terenach przyłączonych bezpośrednio do państwa niemieckiego. Niemcy i tak stopniowo ograniczali działalność kościoła, zamykając kościoły, klasztory i seminaria. Ograniczano możliwości celebrowania dni świątecznych, niepokornych księży wywożono do obozów koncentracyjnych, a w Krakowie symbolicznie zamknięto najważniejszą polską świątynię. Królewską Katedrę na Wawelu. Tym niemniej możliwa była podstawowa działalność, jak wizytowanie parafii, udzielanie sakramentów, odprawianie mszy świętych. W Krakowie Kościół zachował też niemal wszystkie nieruchomości. Ta względnie liberalna polityka względem polskiego kościoła była umotywowana przede wszystkim tym, iż Niemcy uważali, że Kościół Polski będzie pokornie wypełniał zalecenia władz okupacyjnych. Sam Hitler miał zresztą powiedzieć, że polscy księża będą otrzymywać od nas swoją żywność, za to będą prowadzili swoje owieczki drogą, która nam odpowiada. Zadaniem księży będzie utrzymywać Polaków w spokoju, głupocie i tempocie. Były to oczywiście marzenia płonne. O ile marginalnie dochodziło do jakiejś form współpracy z okupantem niemieckim, o tyle oficjalnie polski kościół nie przyłączył się do polityki III Rzeszy. Co więcej, stał wobec niej w sprzeczności, sumiennie broniąc praw Polaków. Najlepszym tego przykładem jest bohater dzisiejszego odcinka, czyli książę metropolita Adam Stefan Sapiecha. Z racji tego, iż prymas Polski August Hunt opuścił granice kraju, to właśnie Sapiecha stał się przywódcą polskiego episkopatu. Z tego też tytułu wokół Sapiechy zaczęły gromadzić się różne kręgi społeczne, niezależnie od zabarwienia politycznego. Biskup Sapiecha nie mógł odprawiać nabożeństwa w kościele katedralnym na Wawelu, więc czynił to w Bazylice Mariackiej. Bardzo często zdarzało się, że biskupa żegnano oklaskami, co wzbudzało niemałe zainteresowanie Niemców. Skłamano im, że w Polsce po prostu krzyczy się i klaszcze, gdy ludzie widzą biskupa. Książę Sapiecha znany jest również z tego, że to on najgłośniej protestował przeciwko niemieckiemu terrorowi oraz prześladowaniu Polaków. Był między innymi inicjatorem orędzia biskupów, w którym potępiono terror wprowadzany przez Niemców. Na tak twardą postawę Sapiecha mógł sobie pozwolić z następujących powodów. Międzynarodowe kontakty Sapiechy, zarówno te kościelne, jak i rodzinno-towarzyskie dawały mu pewne poczucie bezpieczeństwa, które zresztą ten maksymalnie wykorzystywał na korzyść rodaków. Warto wspomnieć, że były próby i pomysły aresztowania biskupa, lecz Niemcy nie uczynili tego w obawie właśnie przed interwencjami dyplomatycznymi. Przez cały okres okupacji biskup Sapiecha był organizatorem i koordynatorem różnorakiej pomocy dla ofiar okupacji. Zaraz po wybuchu wojny, 4 września 1939 roku, powołał on Obywatelski Komitet Pomocy z sekcjami charytatywną, gospodarczą oraz sanitarną. Wspomniany komitet funkcjonował do momentu zamknięcia go przez Niemców, co nastąpiło w sierpniu 1940 roku. Warto w tym miejscu podkreślić, że Sapiecha wspomagał działalność tego komitetu środkami pochodzącymi z jego własnych funduszy. Książę Niezłomny wspomagał również działalność kluczowej instytucji w okresie okupacji, mianowicie Rady Głównej Opiekuńczej. Była to jedyna formalnie uznawana przez Niemców polska organizacja charytatywna. W jej skład weszli członkowie dawnego Caritasu oraz Zygmunt Augustyński, który osobiście składał sprawozdania z jej działalności Sapiesza. Biskup Sapiecha nie był co prawda oficjalnym członkiem Rady Głównej Opiekuńczej, ale był jej duchowym przywódcą oraz nadzorował wszelkie inicjatywy. Co więcej pośredniczył w pozyskiwaniu przez nią pomocy materialnej. Na prośbę biskupa Sapiechy stolica apostolska przekazała Radzie Głównej Opiekuńczej darowiznę pieniężną, za którą następnie, także dzięki zabiegom biskupa, nuncjatura apostolska w neutralnym Bernie zakupiła żywność, odzież oraz leki. Sapiecha pośredniczył również za granicą, m.in. rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie oraz stolicą apostolską. Starał się ich poinformować o trudnej sytuacji ludności polskiej i tym samym wynegocjować jakąkolwiek pomoc. 
Biskup Sapiecharz pięciokrotnie pisał do papieża Piusa XII, sugerując konieczność otwartego potępienia niemieckiego terroru przez Kościół. Warto jednak wspomnieć, że reakcja ówczesnego papieża była, delikatnie mówiąc, bardzo obojętna. Co istotne, biskup Sapiecha starał się również nieść pomoc dla ludności żydowskiej, za sprawą m.in. udzielania chrztów i wydawania sztucznych metryk. Mimo zakazu ze strony Niemców, dalej praktykował tę czynność. Należy również pamiętać, że jednym z ważniejszych dokonań biskupa Sapiechy była organizacja podziemnego seminarium duchownego, o którym częściowo wspominaliśmy w odcinku poświęconym Karolowi Wojtyle. Autorytet biskupa Sapiechy był podczas okupacji ogromny, a jego postać stanowiła coś w rodzaju metafory twardej postawy względem okupanta. Towarzyszyły temu różne anegdoty, mniej lub bardziej prawdziwe czy tytuły, takie jak ojciec ojczyzny, którymi obdarzano biskupa Sapiechę. Najlepiej chyba twardą postawę, szacunek, autorytet biskupa Sapiechy oddają słowa, które wypowiadali między sobą Niemcy, a mawiali między sobą, że biskup Sapiecha nosił w sobie honor wszystkich Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.